。张总，您去过的地方很多，见过的人也很多。那您说，女孩子是温柔一点好呢，还是傲慢一点好？这个就各有千秋了。但我认为，女孩子碰到她心爱的男人以后，不管什么性格，都会变得温柔似水，尤其是你们傣族姑娘。就是嘛，您说的太对了，不像那个布鲁票。啊，就是我男朋友，他居然说我们傣族人是最傲慢的民族，还说跟我在一起像坐过山车一样。那您说有我这么温柔的过山车吗？<笑>那就是他看走眼了。我虽然呢只见过你三次，但是你身上的那个淳朴和率真。我觉得是现在女孩子最缺的。可是这些，为什么就只有布鲁票不明白啊？真不好意思啊，张总，跟您在这儿发了半天的牢骚。嗯，不过还是谢谢您，跟您聊完我已经心情好多了。那就好，以后有什么事可以找我。我既然跟你们曼长村这么有缘分，那就是跟你，跟你们大家都有缘分。<笑>谢谢张总。佛祖，我该怎么办？求你告诉我。我舍不得浩宁，可是我又不敢跟他走。上海好远，那些人我看不懂，很多事我也不懂。浩宁妈妈不喜欢我，我不敢告诉浩宁，也不敢告诉姨妈。我要是留下来，浩宁一个人回上海。我，我会不会以后就像姨妈那样？我心里好怕，心好乱。怎么了，愁眉苦脸的？这不像是要找我庆祝吗？不好意思啊，少哥，我们合作项目到现在一直没好好请你喝一杯。不着急，你请我喝酒，我肯定开心。可是我不想喝闷酒。对不起，兄弟之间不说对不起，说说吧，什么事不开心啊？我们合作项目到现在其实也差不多快收尾了。接下来，我也没什么理由继续待在板凳了。玉波不肯跟你回上海。嗯，那留在板纳呢？这不现实，尚哥。我说的不是一辈子，是暂时。比如，继续开发，做二期工程。二期？什么工程？在曼长村的周边建五星级的度假酒店，不是，怎么从来没听你说过的？我一个哥们儿盯这个项目盯了很久了，不让我跟别人做。我天，旅游酒店的资金回收会比我们一期的歹债快很多、啊。当然快了，而且利润还要更丰厚，还能带动一期的旅游发展。嗨，这么好的项目你没想到我？<笑>耕地转做建设用地的审批刚刚才下来，你知道我费了多少劲吗？幸亏政府还是很支持我们开发建设歹债的。哥，你的嘴也太紧了吧
。哎，其实哥哥还有一个苦衷，就是美嘉，她毕竟是我的亲妹妹。你说我拉你合作，你就会继续留在这儿，跟玉波好着，他看着他心里难受。你说，我敢吗？对不起啊，盛哥。关于美嘉的事情。我很抱歉。算了，你们俩的事儿啊，你们俩自个儿单挑去，我不掺和了。咱们兄弟归咱们，好不好？尚哥，那你就算帮我一把，你让我跟你一起开发二期，好不好？哎呀。服务员，酒单，耶！我先干了，先干了。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry， 怎么回事啊？那个，我爸在吗？好不容易接到你一个电话，你一开口就是你爸。我有事跟他说吗？你爸爸今天有应酬，电话关机。好嘛，他应酬就电话关机，这样子你放心啊。我不放心的只有你。哎，找你爸爸什么事情啊？啊，工作上的事。在这不是对外营业了吗？怎么还有那么多啰里吧嗦的事情啊？就我、嗯、还有一些别的事嘛。你又要搞什么新花样了？呃，我打算在这里开发二期，到时候建一个五星级的酒店，你们到时候就可以过来度假，你觉得怎么样？什么？酒店？对啊，妈,妈。我现在不正在跟你说吗？我觉得在版纳这里的旅游实在是越来越火。然后呢，我们应该要让游客慢慢的在这里待着，慢生活，静静的。到时候游客呢就会慢慢悠悠的转转，一直转到我们漫长村啦。你们漫长村？哎，徐浩宁，你什么时候把户口迁到那儿去了？也不告诉我一声啊！妈，我跟你认真的嘛，别开玩笑了。我没跟你开玩笑，我跟你讲，我跟你爸爸就希望你回到上海来，哪怕把玉波也带过来。哪怕把玉波带回来，所以你真的不喜欢玉波？谁讲的？玉波？玉波他可从来不会在别人背后说人家坏话。反正我恶人已经做了，说什么都无所谓。总之一句话，搞什么二期工程？不行，绝对不行。家里又催我回上海。你走吧，你不要我了？怎么会？不管你去哪里，我的心都不会变。我会在漫长村等你。你不怕像你姨妈那样吗？怕，当然怕。可是我舍不得。舍不得不爱你了，我也是。所以，就像现在这样，我们在一起，我就好好对你。你去了上海，我就要做到不纠结、不埋怨。佛说要等上五百年
，才能在今生结一段情缘。我们好不容易结了这个善缘，不能因为一点点的考验就去怀疑他、毁坏他，那样就太傻、太可惜了。我决定了，我不回上海了。我决定要留在这里继续开发二期。我要在漫长村的旁边新建旅游酒店，这样可以带动寨子的经济发展。那我真的太幸福了，佛祖听到了我的请求。洗澡水给你放好了，去泡一个吧。哎呀，吃饱了。以前年轻的时候啊，连熬一个礼拜的通宵，早上还是照样精神抖擞的。得来四两生煎包，一碗咸豆浆，一个茶叶蛋，还得啊来个糍饭糕。你是不是肚子饿了？我让小刘。给你热一杯牛奶。廉颇老矣，真想再过两年全交给儿子算了。那就太好了，我是巴不得嘞。你欠我好多旅游了啊、哦！哎呦，说真的，我在想，咱们就找一个空气好、气候好、没人打扰我们的世外桃源，就我们两个人。儿子不要啦！哎呦，你别自作多情了，不是我们不要他，啊！要是儿子不在身边，跟你这个糟老头子在一块儿，人生还是不够圆满的。你说你啊，就是典型的恋儿癖，我多余。嗯。要是儿子真的离开我们，你舍得呀？你舍不得又能怎么样？要是个女儿啊，我还真舍不得了。<笑>你终于说了句心里话。爸，你爸爸在洗澡。什么事？妈，那我待会再打。哦哟，你不就是想跟你爸爸讲开酒店的事情吗？嗯，嗯。你爸讲了，他不同意。不可能啊，我都还没跟他说明，他也不了解情况，为什么会轻易表态啊？你别忽悠我。我为什么要忽悠你？他逼我的项目，我搞不懂为什么。为什么？为了我可以吧？别闹了！是你别再闹了。你当我不存在是不是？你到板那去了那么长时间，也不知道回家来看一看。你是不是有了女朋友就不要这个家，不要爸爸妈妈了？我跟你讲啊，上次我是顾全大局，才让你把玉波带到家里来的。说走就走，连个招呼都不打。不知道的人还以为我欺负他，把他赶跑了嘞
。你就是不喜欢玉波。那你找一个我喜欢的呀。我养了你二十八年，为你操的心，为你付出的精力，付出的爱，就不够你尽个孝心吗？你就不能找一个爸爸妈妈都喜欢的女朋友吗？就你一个人不喜欢。我就不喜欢这么。总之一句话，在版纳建酒店的事情，我绝对不同意。你爸爸也一样。妈，你这不是较上劲了吗？有那么严重吗？不管怎么样，我也是你的亲生儿子吧？哎呦，眼看着亲生儿子都要成人家的人了。妈，你消消气，别生气了嘛。一辈子的护士长。连这点养生都不讲究了。好了好了，不要跟我来这一套了。我跟你讲清楚啊，我跟你爸爸坚决反对你留在版纳。我就退一步好了，你可以把玉波带到上海来，可是你们要住在外面，这是底线，不许讨价还价。你爸爸跟我一样的意思。花郎，我。合约我看过了，没问题，我明天就签。我昨天都看过了，跟电子版一模一样。王宁，再接再厉。合作愉快。佳佳，有点太跟自己较劲了吧？到底是有点儿，还是太啊？哥，我可能喝多了啊，没搞清楚到底什么意思。是他非追着我，死乞白咧的要跟我做二期，我能有什么办法啊？我又没怪你。你拉着脸自己在这儿喝酒，你不怪我，我自己都怪我。千万别，你给我创造机会了，是我自己没搞定。我这边抓不住他，那只能证明我没能力、没魅力。你那边再捞不着钱，那咱张家不就亏大了吗？我还得谢谢你呢。好家伙，这软刀子、硬刀子都往哥身上招呼。好在我皮糙肉厚，行吧，只要你痛快，你开心，哥怎么着都成
。人家富二代傍的是爹妈，我傍的是我哥。你可是咱们家的大功臣，要没有你的话，我怎么可能过上这么好的日子啊？佳佳，我现在呢，隔三差五还会做噩梦，梦见小时候我去菜市场捡人家扔的烂菜叶子，去垃圾堆刨吃的，那种穷疯了、饿极了，什么感觉？你那会儿太小，体会不深。咱们现在生意是做大了，好像是挺风光的，其实都是逆水行舟，不进则退。可能再惨也惨不到小时候那个样子。但是人这种动物，由俭入奢易，由奢入俭难。你用惯了奢侈品，再让你用地摊货，你真的高兴得起来吗？哥，别劝我了，我都明白。跟咱们家生意比起来，我跟徐浩宁那点腻腻歪歪的事儿根本就上不了台面儿。你早点休息吧，差不多我也该睡了。乖，别喝了啊。早点睡吧你看啊，这一块之后就盖酒店，然后这一块之后是高级住宅区，要盖别墅的了。哎，挨着我们寨子呢。对啊，我的手下现在就在丈量这块地到底有多大，一定要算清楚这块面积，千万不能亏了我们寨子里边的人。我们寨子呀。对啊，我们寨子。姨妈，阿姨，下次采草药叫上我，我能帮你背。来，好啊。你看，这就是浩宁他们盖酒店的图，很漂亮的五星级酒店。对，我这次忘记带电脑，下一次带效果图给你看。嗯。我听村主任说了，要租我们家田。对，我们土地的租用。费用是全版纳最高的，三千五一亩，租用五十年，一次性付清。我不租。嗯，阿姨，村主任可能没跟您说清楚，我们盖酒店不是要来抢寨子生意的，而是盖了酒店之后，游客变多了，可以带动寨子的经济发展，这一点我可以打包票。你们怎么赚钱我不管，我们家的田不盖酒店。只种水稻，为什么呀？我们傣族有句老话：“有林才有水，有水才有田，有田才有粮。”
，有粮才有人啊。是，现在种水稻是不怎么赚钱了，一亩田，一年也就赚四五百块钱，所以寨子里很多人都不种了，都租给外地人种香蕉。香蕉打那么多药，化肥用的也多，土地都给破坏了。土地坏了。还可以想办法再救。要是地都没了，山林也没了，都盖房子了，我们傣族人怎么办呢？那阿姨，要不我找其他的地给您种水稻，因为这一块我们已经有规划了，估计改不了。我不要别人家的。我只要自己的。我们家的田，是爸爸、爷爷、祖祖辈辈传下来的哎呀，江总，超规格了！这顿是我私人请，纯属朋友招待，跟工作没关系啊。来，哎哎哎，江总，我还是喜欢你有话直说。啊，我有个习惯，事情先说好了，要不然等酒喝好了，事情就没有办法说了嘛。啊，要不怎么说您是大家一票一票选出来的村主任？曼长村的福气，这杯我敬您，我先干啊！哎呦，敬我的，我干了，我干了，我干了。嗯，那我就直说了，育儿乡的事儿，您肯定知道了。啊，是是。其实啊，大家都明白。二期开发这个事儿，对我、对您，还有对整个寨子，那都是好事儿啊。嗯嗯，谁会跟钱过不去？对，对呀。哎呀，哎，喜欢吃花生吗？哎，我带了花生哦。哎，好吃哦。好。嘿嘿，来来来来。哎呀，张总啊，二期开发的好处，莫说是我一个当村主任的，就是一个傻子，都明白。就是嘛，但是这个地，这个村民租不租给你？莫说我是一个村主任，就是镇长、县长，就是我们州长，他说了也不算的。但是您出面说句话，总比我们这些汉人说话管用。您可以将心比心，毕竟你们是一个寨子的。将心比心，将心比心，来，来一个。哎呀，张总，玉儿香是个什么样的人？你可能还不太清楚。玉儿香要是铁了心去干什么事，谁劝都没有用的。在我们的寨子里，她等一个男人等了三十多年，就是不嫁，谁劝都不嫁。你说她有好坚决不？哦。哎呀，再说这个种地，人家把地租给外地人，啊，自己不出一分钱，不出一分力，一亩地一年轻轻松松三四千块钱，这个育儿香，他非要自己种稻子，这要不是他给寨子里的人看病，不要钱，那别人愿意帮他，哎，就他跟玉波两个女人，那几亩地他们哪里管得过来哦？就是这样搭上了人情，不赚钱，他还非要自己种地，你说说，哎，你说说，张总啊，我在想哈、哦，你要争他们的地盖酒店，这个我劝你一句，好不好？我们想想办法
把他的那个地绕开，绕开，对，绕开。美嘉，谢谢你，帮我们寨子卖织锦。你不要谢我，我又不是在帮你。不管你是在帮谁，你都是在做善事。佛祖保佑你。雨过，按照你们信佛的说法，可能是你前世的福报比较大，不然的话，浩宁怎么这么迷你啊？我告诉你啊，我姓什么？我信事在人为。哎，人这一辈子啊，就这么短，年轻更只有这么十几年。我不会像你姨妈一样，苦苦的等待一个永远都不会回来的人。你看到的只是我们什么都不做，就这么傻傻在等吗？美嘉，你还是不了解我们傣族。谁会顺风顺水，一辈子都没有痛苦呢？我们傣族痛苦的时候，很少大吵大闹，让身边的人担心、不安。我们不会太吵，因为我们心里不慌，明白这一切是因为什么。我们现在承受痛苦的果报，是因为前世种下的恶因。如果想摆脱这种痛苦，那就要从现在开始，修善念、种善因。如果你明白这一点，你就会知道。我们不是什么都不做，好像只是傻傻在等。我们心里有希望，有相信，有善念，只要好好种下善因，有一天，就一定能结出善果。书没念多少。说起这个倒是一套一套的。哎哎，你小声点，你吓到他了。哦，对对对对对，对不起对不起啊。呃，那个，我听他们说你要辞职了，为什么？我孵化的孔雀都快长大了。买来的孔雀也训得差不多了，我任务都完成了，我在这里干什么？我自己的生意都耽误了。不，你有项目了？我天天这里孵孔雀，我哪有时间找项目？啊？我光孵你的孔雀蛋，我自己大笔钱，我都没时间孵小鸡呢。不不，如果你是觉得上哥在逼你还钱的话，你就不用着急了吧。说的挺轻松啊，又不是你的钱。我去跟他说说情不就行了吗？哦，要说情我自己不会说，我跟上哥有我跟上哥的交情。哎，尚哥，哎，你最近有空吗？我有点事情找你。我支持你去创业，但你这边离开之前，你得先把接班人培养好。还有，外面的人做生意。比傣族人要复杂，自己要小心啊！谢谢你的提醒，给你。哎，不是让你吃，你喂他。啊。签我签啊、哦，来嘛来嘛，啊，还有吗？你签不签？我签，等他们签完再说。这次征地的收价呀，比别的村都高，签了划算，就是划算呀、啊。可我签不了啊。哎，主任，我家的地租给别人种香蕉了，这合同还有一年多才到期
，现在人家不肯退地呀、啊。哦，哦，呃，咱们还有这种情况的，啊，就跟租户沟通一下，啊，沟通不了的就告诉我，我亲自去跟他沟通。开发商跟我讲了，会另外的补偿退租的钱，不会让大家受损失的，明白吗？哎，玉儿香，你真不打算租出去吗？啊，我不租，那我也不租，我的命啊是你揪回来的，你不租我也不租。哎呦，那我怎么办呀？你也给我们看病，还不要我们的钱，我想听您的。可是这么多人都签了，这我要扯他们的后腿，哎呦，耽误寨子里的大事，这可怎么办哟？可是啊，人家徐老板他们啊也是为我们好，为我们寨子啊做了那么多的事情，这样，人家会伤心的。你们租你们的，不要因为我你们为难。好久不见，哎，我听说你最近忙着孵蛋养鸟。呃，是驯养孔雀，驯养。哦，明白明白。嗯，那你今天怎么有空来看我呢？呃，是这样，尚哥，呃，合适的茶园呢，我还没有找到，但是孔雀那边呢，我慢慢可以脱手了。我还是想用您借给我的那笔钱啊，做点小生意。做吧，挺好的。我就欣赏你们这种年轻人有干劲儿。呃，呃，尚哥。那，您看那笔钱，我好不好？稍微晚几个月还给您。<笑>就这事儿啊？我还以为什么大事儿呢，搞得这么慎重。兄弟，真的不用着急，我这儿你完全都不用担心。啊，那谢谢尚哥了。赚钱的机会一定要瞅准，不该出手的时候千万别操之过急，该出手的时候。一丁点儿你都不能犹豫。嗯，谢谢尚哥指点，您帮我的我都记在心里了。以后您需要我做什么，您尽管吩咐，我一定尽力。都是小事儿，以后有赚钱的机会，尚哥肯定也会想着你的啊。谢谢尚哥。那，您先忙着，我就先走了。好，哎，再见，再见。您还真打算照顾那小子？这个人情，他还得上。尚哥他说了，连村主任都回绝了，不敢去劝你姨妈。我知道你跟善哥都是好心，想帮我们赚更多的钱，可是姨妈不这么认为。这么多年，他守着这块稻田。就算赚的少，他也没有舍得把稻田租给别人。他一定是觉得，有比赚钱更重要的事。那更重要的事到底是什么？贫穷再美，那也是外人看起来的美。你让那些游客赏心悦目一下也可以，你就让那些跨茅草屋的人自己进来住一住，让他感受一下里面的蚊虫，你看到还美不美？我最讨厌就是这些外来的游客。为了满足自己的审美，就要当地保持所谓的原生态，过很穷的日子，这完全就是自私嘛。现在倒好，阿姨现在自己这么坚持，你觉得这算不算是一种受虐啊？你不是我们傣族人，你不会理解土地、森林还有水，跟我们傣族人的感情。嗯，你去哪？去耕我们家的一亩三分地。哦，艾龙，来来来，坐坐坐。这就是我跟你说过的艾龙，这是杨总。杨总，你好。好。最近忙什么呢？没忙什么，在我们寨子里养孔雀呢。养孔雀去了？我觉得呀、啊，你做茶叶这一行还是很在行的。没有找到合适的茶园，有的呢价格高了，有的呢又不愿意转手，所以就有什么先干着了。
回来吧，你帮我炒茶卖茶，那么多年，交给你管你啊，我放心。你要是回来呀、啊，我还可以多给你加点钱。哎呀，谢谢老板了，可是督察员的钱我已经凑够了，这一大笔闲钱闲在手里，要不招点什么事做，我还真是着急呢。资金没问题，话就好说了。现在啊，都已经是网络时代了。只要眼光准确，发财，那也就是一夜间的事儿。但是人家命好，上辈子修来的福气。发财啊，不光是要靠福气，要看选择，要看经验，还有啊，就是要看你掌握信息的本事。掌握信息的本事，就说你现在吧，嗯，虽然没有茶园，也没有茶叶，但是你可以批发别人的茶叶来卖。呃、嗯，就算批发茶叶，也得有地方储存呢、啊。对啊，批发茶叶就得有库存，有人买的时候你才能出手，否则的话你只能压在手里。但是对我来说，有没有茶园并不重要。我买卖的虽然是茶叶，但又不是茶叶，是期货。